the South Asian country is suffering severe shortages of essential goods, high inflation and crippling power blackouts. The country took loans worth $45 billion from various countries, including more than $8 billion from China. All 26 ministers of the cabinet quit all together just late last night. High inflation, shortage of basic essentials and riots are spreading rapidly across the entire country. Shashi Banatunga, an economist, has said the loans taken from China triggered the misery in Sri Lanka. Hi everybody. கடந்த சில வாரங்களா நம்ம ஸ்ரீலங்காவோட மோசமான நிலைமையை பத்தியும் அங்க சூழ்நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு நாம நிறைய விஷயங்களை கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்ஃபிளேஷன் பயங்கரமா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் போயிருக்கு இங்க் அண்ட் பேப்பர் பற்றாக்குறையினால ஸ்கூல் எக்ஸாம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு அசம்பிளில அமைச்சர்கள் எல்லாம் ராஜினாமா செஞ்சிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த வீடியோ நீங்க பாக்கும் போது ஜனாதிபதி கூட ராஜினாமா செஞ்சிருக்கலாம் இதுல நம்மள சில பேர் இதுக்கும் இந்தியால இருக்கிற நமக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னா புறக்கணிக்க போறதா இருந்தாலும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் ஸ்ரீலங்காவோட தோல்வியை பத்தி படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஏன்னா அதுல சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அது மூலமா நம்மளோட அரசாங்கத்தை நாம உன்னிப்பா கவனிக்கலாம் அப்பதான் நாம ஸ்ரீலங்கா மாதிரி ஆக மாட்டோம் நாங்க இந்த எபிசோட்ல ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விளக்கம் மூலமா அங்க ஸ்ரீலங்கால அப்படி என்னதான் தப்பு நடந்தது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் பொறுப்பே இல்லாம அவங்களோட நாட்டை இந்த பொருளாதார பிரச்சனைக்கு ஆளாக்கனாங்க சொல்லுங்க ரொம்ப முக்கியமா இந்திய குடிமக்களா நாமளும் ஸ்ரீலங்கா மக்கள் மாதிரி ஆகாம இருக்க இந்திய அரசாங்கத்தோட சில முக்கியமான விஷயத்த நான் இப்ப விளக்க போறேன் சரி வாங்க இப்ப நம்ம அடிப்படையில இருந்து ஆரம்பிச்சு சூழல்களை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஸ்ரீலங்கா மூணு முக்கிய இனக்குழுக்களை கொண்ட பன்முகியான நாடு நாட்டுல செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சிங்களர்கள் லெவன் பர்சன்ட் இலங்கை தமிழர்கள் அப்புறம் நாலு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்ட் இந்திய தமிழர்கள் ஸ்ரீலங்காவோட பிரச்சனைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருச்சு சரியா சொல்லணும்னா சிலோன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீலங்காவை சிங்கள குடிமக்கள் இருக்கிற நாடா மாத்துறது தான் ஒரு முக்கியமான குறிக்கோளா அவங்க வச்சிருந்தாங்க அவங்க இந்த சட்டத்துல ரெண்டு தகுதிகளை மக்கள் கிட்ட கொண்டு வர பார்த்தாங்க முதல் விஷயம் இந்த சட்டம் ஸ்ரீலங்காவில இருந்து பத்து ஆண்டுகளா அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகாதவங்களுக்கும் மற்றும் குறிப்பிட்ட வருமானம் அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க குடியுரிமையை வழங்கினாங்க அதனால கேள்வி என்னன்னா இலங்கை தமிழர்கள் ஸ்ரீலங்காவில பல ஆண்டுகளா வாழ்ந்துட்டு வராங்கல்ல அதனால என்ன பிரச்சனை ஆனா இதுல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இலங்கை தமிழர்கள் அவங்க சொந்தக்காரங்களை அடிக்கடி பாக்குறதுக்காக இந்தியாவுக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் பெரும்பாலானவங்க இந்த தடையற்ற குடியிருப்பு பிரிவுல அவங்க தகுதி பெறல அதுக்கு மேல பல தமிழர்களால அந்த குறிப்பிட்ட வருமானத்தையும் அவங்களால அடைய முடியல இந்த தகுதி மூலியமா அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு எடுக்கும் போது இந்த சட்டம் மூலமா ஒரு லட்சம் தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் குடியுரிமை வழங்கப்பட்டுச்சு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏழு லட்சம் மக்கள் இனி ஸ்ரீலங்காவோட குடிமக்கள் இல்ல சொல்ல போனா மூணு லட்சம் தமிழர்களுக்கு மேல இந்தியாவுக்கு அவங்க திருப்பி அனுப்பப்பட்டாங்க அதனால ஏழு லட்சம் மக்கள் வேண்டுமென்றே முறையா சட்டப்பூர்வமா அவங்களோட தாய்நாட்டில இருந்து அவங்க வெளியேற்றப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது சொத்துக்கள் கிடையாது எந்த ஒரு உரிமையும் கிடையாது இந்த நகர்வை அவங்க ஏற்படுத்தினதும் சிங்கள குழுக்கள் தமிழர்களை நாட்டை விட்டு வெளியேற்ற அவங்கள கொடுமை பண்ணவும் ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்தது என்னால விளக்க முடியாத நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத கொடூரமும் கொடுமைகளும் மட்டும்தான் இதுல மோசமான விஷயம் என்னன்னா இந்த எல்லா கொடுமைகளும் அரசாங்கத்தோட ஆதரவோட தான் செய்யப்பட்டதா இங்க தெளிவா சொல்லப்படுது அப்பதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல அரசாங்கத்தோட நேரடியா மோத ஆரம்பிச்ச கிளர்ச்சியாளர்களோட வளர்ச்சியை நம்ம பார்த்தோம் அந்த கிளர்ச்சியாளர்களின் ஒருவருடைய பெயர் தான் வேலு பிள்ளை பிரபாகரன் அவர் தான் கெரிலா ஆர்கனைசேஷனான லிபரசேஷன் டைகர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் ஈழம் அவர் தான் எல்டிடிஇ உருவாக்குனாரு இந்த கூட்டத்திற்கு ஸ்ரீலங்காவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகள்ல ஒரு தனி நாட உருவாக்குறது தான் அவங்களோட முக்கிய குறிக்கோளா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அடுத்த பத்து வருஷத்துல எல்டிடிஇ இந்த உலகத்திலேயே நன்கு ஆயுதம் கொண்ட இரக்கமற்ற கிளர்ச்சியாளர்களா மாறினாங்க கூடவே அவங்களுக்கு சொந்தமா ஒரு ராணுவம் கடற்பட அதுக்கப்புறம் விமானப்படை கூட இருந்தது அதுக்கப்புறம் எல்டிடிஇயும் இலங்கை அரசாங்கமும் நேரடியா மோதும் போது இலங்கையில ஒரு பெரிய உள்நாட்டு போர் உருவாச்சு People have lost patience, lost hope and reached the brink of utter frustration. They're not prepared to be tolerant any longer. It's a war that has lasted on and off for a quarter of a century. Not only on land, but also at sea. And the Tigers, as they're known, took up their armed struggle in the 1970s as a reaction to the increasing discrimination against the Tamil minority. Late today, Sri Lankan special forces reportedly ambushed and killed. the leader of the Tamil Tigers. Sri Lankan army has tightened its grip on the remaining Tamil forces. His death adds emphasis to the end of the Tamil's 26-year bid to create an independent ethnic homeland. அப்புறம் அடுத்து 26 ஆண்டுகளான 1983 ல இருந்து 2009 வரைக்கும் தமிழர்களுக்கு இலங்கையில இடம் பெற்று தரதுக்காக LTTE அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லா விதத்தலயே அவங்க போராடுனாங்க. ஆனா சொல்லவே வே
மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் பிரபாகரனை கொண்டதுக்கு அப்புறம் இந்த போர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது என்னதான் ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் எல் டிடிஏ சொன்னாலும் சேதங்கள் ஏற்கனவே ஏற்பட்டுருச்சு எண்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் மக்கள் வரைக்கும் இறந்தாங்க பொருளாதாரம் பாதாளத்துல இருந்தது அதுக்கப்புறம் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நாட்டை வளர்க்கறதுக்கு பதிலா ஸ்ரீலங்கா இருபத்தி ஆண்டுகளை தேவையற்ற உள்ளூர் போருக்கு செலவழிச்சாங்க அது அந்த நாட்டுக்கு இருநூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு செலவை கொடுத்தது இங்கிருந்துதான் அதோட அழிவோட ரெண்டாவது பாகம் ஆரம்பிச்சது இப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விழுந்த நாடும் வளர்றதுக்கு அவங்க செய்ய வேண்டியது ஃபைவ் ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப் ஒன் அந்த நாட்டோட வளங்களையும் திறன்களையும் கண்டறியணும் ஸ்டெப் டூ உலக பொருளாதாரத்துக்கு மதிப்பு சேர்க்க பயன்படுத்தணும் மூணாவது ஸ்டெப் உலக பொருளாதாரத்துக்கு நீங்க மதிப்பு சேர்க்கும் போது உங்க வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு பணம் வரும் இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த பணத்தை உங்க நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தலாம் உங்களோட வேல்யூ ப்ரொபோசேஷன் அதிகரிக்கலாம் உலக பொருளாதாரத்துக்கு நீங்க இன்னும் மதிப்பு சேர்க்க இன்னும் வளங்களை உருவாக்கலாம் இந்த வளங்கள் எது வேணும்னாலும் இருக்கலாம் சைனாவுக்கு அது டெக்ஸ்டைல் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்கான அது ஒரு பெரிய வளர்ச்சியா இருந்தது தாய்வானுக்கு அது செமி கண்டக்டர் தொழிற்சாலையா இருந்தது சிங்கப்பூருக்கு அது வேலையாட்கள் துறைமுகங்கள் வரி சட்டங்களா இருந்தது மிடில் ஈஸ்டுக்கு அது இருந்தது இப்போ ஸ்ரீலங்கா விஷயத்துல அவங்க நாட்டுல ஒரு பெரிய வளமா இருந்தது ஹம்பன் டோட்டா துறைமுகம் மட்டும்தான் இதுதான் ஸ்ரீலங்காவோட ரெண்டாவது பெரிய துறைமுகம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒன்னு புள்ளி எட்டு மில்லியன் டன் அளவிலான எல்பிஜியும் கார்கோவையும் பரிமாற்றம் செஞ்சது அதோட இந்த துறைமுகம் முக்கியமானதா இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் முதல்ல ஹம்பன் டோட்டா துறைமுகம் ரெண்டு முக்கிய சர்வதேச கடல் பாதையான ஸ்விஸ் கால்வாய் மற்றும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் மலாக்காவை கடந்து போற ரெண்டு பாதைகளுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கு ஹம்பன் டோட்டா வழியா போற இந்த பாதைகள் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆயில் டேங்கர்ஸ் உள்பட முப்பத்தி ஆறாயிரம் கப்பல்களால பயன்படுத்தப்படுது அவங்க இந்த துறைமுகத்தை பயன்படுத்துறதுனால அவங்களுக்கு மூணு நாள் சேமிக்கப்படுது ரெண்டாவதா ஹம்பன் டோட்டா டீப் வாட்டர் பெசிலிட்டிக்கு உலகத்துல இருக்கிற மிகப்பெரிய கப்பல்களை கூட சுலபமாகவும் நன்றாகவும் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு திறமை இருக்கு அதுக்கு மேல இங்க ஸ்டோரேஜுக்கு போதுமான இடமும் இருக்கு கூடவே வருடம் பூரா வறண்ட வானிலையும் இருக்கு மூணாவது இந்த துறைமுகத்தை பயன்படுத்தி ஸ்ரீலங்காவால சிங்கப்பூர் மற்றும் புஜேரால இருக்கிற ரெண்டு எரிபொரு சந்தைகளையும் அணுக முடியும் இது ஆண்டுக்கு அறுபது மில்லியன் டன் விநியோகம் பண்ற உலகின் இரண்டு மிகப்பெரிய எரிபொருள் கிடங்குகள் இந்த காரணத்துக்காக தான் ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் அந்த துறைமுகத்தை வளர்க்கறதுக்கு ஆர்வமா இருந்தாங்க ஆனா நாம எல்லாரும் பார்த்த மாதிரி இருபத்தி ஆறு ஆண்டு உள்நாட்டு போரால இலங்கை அரசாங்கத்தால இந்த துறைமுகம் மற்றும் மத்த வளர்ச்சிக்கான முதலீடுகளை அவங்களாலே போட முடியல உதவிகளை <laughs> அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கடன் வாய்ப்புகளை கொடுக்கறாங்க இந்த விஷயத்துல ஹம்பன் டோட்டா துறைமுகத்துக்கு ஒரு பில்லியன் டாலர்ஸ் அதோட வளர்ச்சிக்காக அவங்க கொடுத்தாங்க அப்புறம் வரது ரெண்டாவது ஸ்டெப் அதுதான் நிபந்தனைகள் சீனா இலங்கைக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் விதிச்ச முதல் நிபந்தனை என்னன்னா இந்த கடன் உதவியை பெற இந்த மாதிரி ஒப்பந்தங்கள் முதல்ல சீன நிறுவனங்களுக்கு தான் வழங்கப்படணும் அதனால அடிப்படையில சீனா ஒரு பில்லியன் டாலர் கடன் உதவிய கொடுத்தாங்க அந்த ஒரு பில்லியன் டாலர் உங்க துறைமுகத்தை கட்டுறதுக்காக நீங்க சீன நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கணும் இந்த நிறுவனம் சீன ஊழியர்களை வேலைக்கு எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்த அதே கடன் தொகையை வச்சு அந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படும் இதுல மோசமான விஷயம் என்னன்னா ஒருவேளை இந்த சீன நிறுவனங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அதிகம் செலவாகணும் நம்பினாங்கன்னா உங்க கிட்ட கூடுதல் பணத்தையும் கேட்கலாம் அந்த பணத்துக்கு நீங்க சீனா கிட்ட தான் போக வேண்டியதா இருக்கும் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பணம் எல்லாமே சீனாவுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனா பேப்பர்ல ஒரு பெரிய அளவுல வட்டியோட சீனாவுக்கு நீங்க ஒரு பெரிய தொகையை கடனா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த விஷயத்துல ஹம்பன் டோட்டா துறைமுகத்தை கட்டினது சீனா ஹார்பர்ன்ற ஒரு நிறுவனம் தான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நிபந்தனை என்னன்னா இந்த நிறுவனம் சீனாவை கட்டுப்படுத்தப்படுற வங்கி கணக்குகள்ல பெரு நாடுகள்ல கேஷ் டெபாசிட்டா தான் வழங்கப்படுது உதாரணத்துக்கு சீனா கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிற ஒரு வங்கி கணக்குகள்ல இருநூறு மில்லியன் டாலர்ஸ் போடணும் அப்புறம் ஒருவேளை நீங்க கடனையோ இல்ல வட்டியோ செலுத்த முடியலனா சீனாவால அந்த பணத்தை நேரடியா அந்த கணக்குல இருந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்புறம் இறுதியா உலக வங்கி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் வட்டி விகிதத்துல கடன் வழங்கப்படும் போது சீனா ரொம்ப பெரிய மனசோட இந்த கடன்களை நாலுல இருந்து ஆறு பர்சன்ட் வரைக்கும் அவங்க கடன் வழங்குறாங்க அதுக்கு மேல கன்வர்ஷனல் ரெண்டர்ஸோட கடனை திரும்ப செலுத்துற காலம் பொதுவா இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது ஆண்டுகளா இருந்த போது சீன கடன்கள் பெரும்பாலும் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு வரு
இப்போ இங்க கேள்வி என்னன்னா இந்த நாடுகள் பொருளாதார ரீதியா பலவீனமா இருக்காங்கன்னா அவங்களால எப்படி இவ்வளவு அதிக வட்டியோட கடனை திருப்ப செலுத்த முடியும் என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்களால அந்த கடனை திருப்ப செலுத்த முடியாதுன்றது சீனாக்கு தெரியும் அப்படின்னா கேள்வி இது சீனாவுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துமே ஆனா அது உண்மை கிடையாது இந்த இடத்துல தான் ஸ்டெப் த்ரீ உள்ளேயே வருது அதுதான் கண்ட்ரோல் இப்போ உங்களால கடனை செலுத்த முடியலன்னா சீனா உங்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செஞ்சு அவங்க அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுதான் அம்பன் டோட்டா துறைமுக விஷயத்திலையும் ஆரம்பிச்சது சீனா இலங்கைக்கு ஆறு புள்ளி மூணு சதவீத வட்டியில ஒரு பில்லியன் டாலர் கடனா கொடுத்தாங்க இலங்கை அரசாங்கத்தால அதை திருப்பி செலுத்த முடியாததால சீனா தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் குத்துகைக்கு அம்பன் டோட்டா துறைமுகத்தோட சேர்த்து ஸ்ரீலங்காவோட பதினஞ்சாயிரம் ஏக்கர்ஸ் நிலத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ இதுல இருந்து சீனாவுக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சீனாவுக்கு இந்த துறைமுகத்தோட எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜி நிலைகளும் கிடைச்சிருக்கு கூடவே இந்தியாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறது மூலமா ஒரு ராணுவ நன்மை கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா ஸ்ரீலங்காவோட வரைபடத்துல இந்த விதமான ப்ராஜெக்ட்ஸ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு முறை இல்ல ரெண்டு முறை இல்ல ஆனா பல முறை திரும்ப திரும்ப ரோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிலக்கரி மின் நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் அப்புறம் விமான நிலையங்கள் குடியிருப்பு கட்டமைப்புகள் மற்றும் பல விஷயங்களை பண்ணப்பட்டிருக்கிறத உங்களால பார்க்க முடியும் அப்புறம் சீனா கிட்ட இருந்து மட்டும் வாங்கின இந்த மொத்த கடன் தொகை எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இது மூலியமா சீனாவுக்கு அப்படி என்னதான் கிடைக்க போகுது சரி இத விளக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா இன்னொரு வீடியோ தேவைப்படும் அதனால இதுல அதை நான் ஓவர்லோட் பண்ண விரும்பல பட் அதை நான் கவர் பண்ணும் நீங்க விரும்பினீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அதை தனிஷ் மாதிரி இன்னும் விரைவில் கவர் பண்ண போறேன் இப்ப நம்ம ஸ்ரீலங்காக்கு மறுபடியும் வரலாம் மழை மாதிரி குவிஞ்சிட்டு இருக்க கடனுக்கு மேல ஸ்ரீலங்காவின் பத்துல இருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஜிடிபி வழங்கின சுற்றுலா துற கோவிட் மற்றும் மினிஸ்டரோட குண்டுவெடிப்பு இந்த இரண்டாலையும் முழுமையா வீழ்ச்சி அடைஞ்சது அப்புறம் ரஷ்யா உக்ரைன் போறால கச்சா எண்ணெயோட விலை உச்சத்தை அடைஞ்சது அதுக்கு அர்த்தம் ஸ்ரீலங்காவின் பெரிய அளவு ஃபாரின் ரிசோர்ஸ் ஆயில் வாங்குறதுக்காகவே அவங்க அதை செலவு பண்ணாங்க இதுவும் இன்னும் மோசமான கடன்களும் முதலீடுகளும் ஸ்ரீலங்காவோட வெளிநாட்டு கடன்களை ரொம்ப ஆபத்தான அளவுக்கு கொண்டு போக ஆரம்பிச்சது இப்ப நீங்க கிராஃப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அதோட மொத்த ஜிடிபில நூத்தி பத்தொன்பது சதவீதம் வளர்ந்திருக்கிறத உங்களால பாக்க முடியும் வெளிநாட்டு இருப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நைன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர்ஸா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல டூ பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸா குறைஞ்சது இப்ப எங்களோட கேள்வி என்னன்னா இலங்கை அரசியல்வாதிகள் ஒண்ணும் படிக்காதவங்க கிடையாதுல்ல அவங்க கிட்டையும் அடிப்படை பொருளாதாரம் தெரிஞ்ச திறமையான தலைவர்களும் இருக்காங்க அவங்க எப்படி இந்த மாதிரி பொறுப்பு இல்லாம பணத்தை வாங்கி அவங்களோட பொருளாதாரத்தை இவ்வளவு கடுமையா வீழ்ச்சி அடைய வச்சாங்கன்னு தெரியல சரி பெரிய கதையை நான் சின்னதா சொல்றேன் அரசாங்கத்தோட ஒரு பெரிய பகுதி ஒரே ஒரு குடும்பத்துக்கிட்ட மட்டும் அது கட்டுப்பாட்டுல இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்துக்கான ஒவ்வொரு அடியும் தப்பானதுக்கு ஊழலுக்கான அசாதாரண அர்ப்பணிப்புக்கு தான் நாம நன்றி சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை இந்த நாடு மகிந்த ராஜபக்சேன்றவரோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்தது இந்த இடத்துல தான் சீனாவோட மரண பொறி நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் சிறிசினான்றவரோட தலைமையில இருந்தது அதுக்கப்புறம் கோட்டபாய ராஜபக்ஷா தலைமையில இவர் வேற யாரும் இல்ல மகிந்தாவோட சகோதரர் அதுக்கு மேல சீனா தேர்தலுக்கும் நிதி வழங்கினாங்க அதோட நம்ப முடியாத மானியமும் இலவச பொருட்களும் வழங்கப்பட்டுச்சு இந்த மானியங்கள் அவங்களுக்கு வாக்குகளை சேகரிச்சு கொடுத்தாலும் இது பதவியில ஊழலான ஆட்களையும் அமர வச்சது அப்புறம் இன்னைக்கு கோட்டபய மகிந்தா அவருடைய இரண்டு சகோதரர்கள் அப்புறம் மகிந்தாவோட பையன் ஸ்ரீலங்காவோட பட்ஜெட்டை எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருந்த மூணு துறைகளை அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்தாங்க இப்போ உங்களால சில நூறு கோடி லஞ்சத்துக்காக இவங்களோட தப்பான முடிவு எந்த நிலைமைக்கு போயிருக்குன்னு பாக்க முடியும் இது மூலியமா பல பில்லியன் டாலரான பொது சொத்துக்கள் சீனர்கள் கையில ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு இப்படிதான் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இந்த கொடூரமான உள்நாட்டு போராலையும் ஒரே இடத்துல சர்வாதிகாரம் இருந்ததாலையும் ஊழல் மற்றும் மோசமான நிதி முடிவுகளாலையும் தான் இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்க மக்கள் நாள் தோறும் மோசம் அடிச்சுட்டு வர பொருளாதார வீழ்ச்சிய அந்த ஊர் மக்கள் சந்திச்சுட்டு வராங்க இப்ப இந்த விஷயம் எபிசோட முக்கியமான பகுதிக்கு கொண்டு வருது இந்தியர்களா ஸ்ரீலங்காவோட வீழ்ச்சியில இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டிய பாடம் என்ன அது மூலமா நம்மளால இந்திய அரசாங்கத்தை கவனமா கண்காணிக்க முடியும் சரி இப்போ நம்ம இதுல இருந்து கத்துக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னன்னா சமூக பிரிவினை தான் ஒரு நாட்டோட அமைதி மற்றும் பொருளாதாரத்துக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா சிறுபான்மையர்களை கொண்டு புதைச்ச எந்த ஒரு நாடும் பெரிய வளர்ச்சியை அடைஞ்சது கிடையாது அண்ட் அதே நேரத்துல சமூக பிரிவினை கடந்து வந்த ஒவ்வொரு நாடும் இப்ப உலகத்தோட உச்சில இருக்கு அதற்கான கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்
அதனால எப்பவுமே நீங்க அரசியல் மற்றும் தொழில் மேல ஒரு கண்ணை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவங்க சூப்பர் பவர் ஆகிறதுக்காக அவங்க எப்ப வேணும்னாலும் எல்லைகளை மீறி உங்களோட சமூகத்தை அவங்க நாசம் பண்ணலாம் அப்புறம் இறுதியா எப்பவும் உங்களோட முதலீட்டாளர்களையும் பார்ட்னர்ஸையும் கவனமா நீங்க தேர்ந்தெடுங்க இது மூலியமா ஸ்ரீலங்கா சீனா கிட்ட எப்படி மோசமா கடன் வாங்கினதை பத்தியும் பார்த்தோம் அப்புறம் இன்னைக்கு அது கடன் பொறியில மாட்டி இருக்கிற ஒரு தலையாட்டி பொம்மை தான் அதனால குடிமக்களா உங்க அரசாங்கம் தப்பான நபர்களோட நெருக்கமாக இருக்க உறுதி செய்ய நீங்க கவனமா கண்காணிச்சுக்கிட்டு வரணும் அது அமெரிக்காவோ இல்ல சீனாவோ இந்த விஷயத்துல எந்த நாடா வேணும்னாலும் இருக்கலாம் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த விஷயத்த ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இலவசத்தால ஓட்டுக்களை பெற முடியும் பட் அதால ஒரு பொருளாதாரத்தை உருவாக்கவே முடியாது இன்னைக்கு என்னோட தரப்புல இருந்து அவ்வளவுதான் காய்ஸ் இது உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருந்தா யூடியூப் பாபாவை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இது மட்டும் இல்லாம பிசினஸ் பொலிட்டிகல் கேஸ் ஸ்டடிஸ்க்கு இந்த சேனல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி கண்டிப்பா அடுத்த வீடியோல நம்